。医生，怎么样啊？你是病人家属吗？那你们谁是病人家属？我是。请问我母亲现在情况怎么样了？目前没有生命危险，但是这次有中风的迹象。你们一定要让老人好好休养，不要动气。如果再有一次这种情况的话，对他的身体极其不利啊！我明白了，谢谢医生。好，不用谢。你们先忙去吧。是，李总。你醒了，我这是在哪里啊？你刚刚在家里昏倒了，不过不用担心。医生说并没有大碍，好好休息一下就没事了。那个女人呢？你知不知道？那个女人她是来害你的，啊？妈，你刚刚醒过来，情绪不要太激动，先不要想这么多了，好好休息一下。你还这么袒护她？你知不知道？她跟向俊的关系不一般，这个女人不简单，她就是来害我们厉家，家破人亡的。这里面应该是有什么误会吧？误会？我看你是不肯面对现实，你已经被他完全的迷惑住了。就算我再怎么说，你也是不肯相信我。好，你就等着让，让他活活的把我气死吧。妈，何必把话说的这么难听呢？妈。你给我一点时间，我一定会给你一个交代，好吗？现在什么都不要想。嗯。钟某，我我知道错了，可是我。真的不是故意要把伯母气倒的。我知道，否则你也不会站在这儿了。可是你知道吗？当一个男人出差回来，就听到自己的母亲因为受到刺激而晕倒，然后在急诊室门口看到自己的老婆跟旧情人在一起，你告诉我，如果是你，你会怎么想？你可不可以考虑一下我的感受啊？可是，真的是你想太多了。向俊，他是因为听到伯母晕倒了，因为担心才赶过来的。担心？你会不会把他想得太善良了？钟某，我知道伯母住院你很着急，可是这件事情。都是我不好，跟湘俊没有关系。你们两个倒是心有灵犀啊，周某，你可以听我跟你解释这件事情吗？那天，我真的是想借着见彤彤，去跟伯母聊聊天。可是他非说我要跟向俊联合起来谋害你。你是我的老公，我干嘛要谋害你啊？我怎么跟他解释，他都不听，他不相信我。然后，然后他就被气倒了。都怪我不好。
真的没有想到会变成这样。我妈她向来疑心重，你又不是不知道。更何况那个人是向俊。嗯，你如果不想被人误会，可不可以离那个人远一点？这样对我妈，对我都好。我记住了，我以后会注意的。可是我现在把木木害成这样，我要怎么办？事情都过去了，而且我知道，你所做的一切都是想让我妈能够接受你。我相信你。你真的相信我？你为什么会在这儿？我怎么就不能在这儿？我不是告诉过你，我的家事不用你管吗？我父亲和你母亲刚刚见了面，你怎么能说这件事跟我没关系？你说什么周某，爸，向伯父是来看伯母的。我们要不要找个地方坐下来聊一下？是啊，那么多年了，在座的恩怨也应该过去了。我想我们以后应该好好相处。等李伯母身体好些了，我们一起坐坐。事情变成今天这个样子，都是我一个人的错。我对不起你们母子。三十多年了，我一直不敢面对你们，没想到是在这种情况下见面。我知道我没有权利要求你什么，我只求你能够允许，用我剩下的时间补偿之命。让他能健康的。